அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னா குப்த பேரரசு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவங்க படிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகவே டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம படிச்சுக்கலாம் வெறும் பிடிஎஃபாக மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஸோ இதனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோ தரும்போது எந்த இடத்துலனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம படிச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து வெளியில் எங்கேயாவது நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து வெளியில் போகக்கூடாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சமயமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேலைகள் நம்ம பார்க்கும்போது கூட இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டு விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம கேட்டுட்டே என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட பணிகளையும் வந்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக வந்து மனநம் பண்ணுறக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தரேன் இதில் வந்து குப்த பேரரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குப்த பேரரசுலேருந்து மராத்தியர்கள் வரைக்கும் இந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளால் மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளோ பார்க்க முடியுமோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து ரெண்டு மூணு தொகுதிகளாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பிரித்து பார்த்துக்கலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு போதும் குப்த பேரரசு தொடர்பான எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சு இலக்கியம் பொறிப்புகள் நாணயங்கள் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவை குப்த அரசர்களினுடைய பரம்பரை குறித்து புராணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன குப்த அரசர்களோட பரம்பரையை குறித்து எதில் சொல்லியிருக்காங்க புராணங்கள்லையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க குப்தர்களோட எழுச்சி இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி விசாகதத்தர் அப்படிங்கிறவர் எழுதிய சமகால நூல்களான தேவி சந்திரகுப்தம் முத்ராட்சசம் அந்த நூல்களோட பேர் என்ன தேவி சந்திரகுப்தம் அடுத்து முத்ராட்சசம் அப்படிங்கிற ரெண்டு நூலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்த சீன பயணி வந்து யாருன்னா பாகியா சரியா யாரோட காலத்துல வந்தாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்துல வந்து வந்திருக்காரு எந்த நாட்டு பையனி அப்படின்னா சீன நாட்டு பையனி அவரோட பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா பாகியான் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சில குறிப்புகளை வந்து விட்டுட்டு போயிருக்காரு அதில் வந்து குப்த பேரரசினுடைய சமூக பொருளாதார சமய நிலைகள் சமய நிலைமைகள் பற்றி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குப்த பேரரசோட சமூக பொருளாதார சமய நிலைமைகள் பற்றி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மெக்ருலி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அலகாபாத் கச்சூண் கல்வெட்டு ஆகியவை வந்து யாரோட வரலாற்று சான்றுகள் குப்தர்களோட வரலாற்று சான்றுகளாக நம்ம கருதப்படுறோம் என்னது அப்படின்னா மெக்ருலி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு அதுக்கப்புறம் அலகாபாத் இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு இது ரெண்டும் வந்து யார் குப்தர்களோட வரலாற்று சான்றுகளாக வந்து நம்ம கருதப்படலாம் அடுத்தது சமுத்திரகுப்தனினுடைய ஆட்சியை பற்றி அறிந்து கொள்ள உதவும் முக்கியமான சான்றாக இந்த அலகாபாத் கற்றூன் வந்து கல்வெட்டு வந்து விளங்குது சமுத்திரகுப்தனோட ஆட்சியை வந்து பற்றி அறிந்து கொள்ள உதவும் முக்கிய சான்றாக எது விளங்குது அப்படின்னா அலகாபாத் கற்றூன் கல்வெட்டு வந்து விளங்குது அடுத்ததா மெக்ரூலி கல்வெட்டு வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தனினுடைய சாதனைகள் பற்றி குறிப்பிடுது மெக்ரூலி கல்வெட்டு வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தனினுடைய சாதனைகள் பற்றி எடுத்து சொல்லுது அசோகர் நிறுவிய கல்தூணினுள்ளது இக்கல்வெட்டு பொறுக்கப்பட்டுள்ளது நாகரி வரிவடிவத்தில் வடமொழியில் இது எழுதப்பட்டுள்ளது ஹரிசேனர் தொகுத்த இந்த கல்வெட்டில் முப்பத்தி மூணு வரிகள் காணப்படுகின்றன இந்த கல்வெட்டை வந்து நிறுவனது யார் அசோகர் வந்து நிறுவியிருக்காரு இந்த கல்வெட்டில் வந்து எதை பற்றி பொறிச்சிருக்காங்க குப்தர்களை பற்றி பொறிச்சிருக்காங்க இது வந்து எந்த எழுத்தில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா நாகர் அப்படிங்கிற வடி வடிவத்தில் வடமொழியில் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஹரிசேனர் யார் வந்து இதை தொகுத்திருக்காரு ஹரிசேனர் வந்து தொகுத்திருக்காரு இந்த கல்வெட்டில் வந்து எத்தனை வரிகள் காணப்படுது அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு வரிகள் அசோகர் எழுதிய நிறுவிய அந்த கல்தூணில் எத்தனை வரிகள் காணப்படுது முப்பத்தி மூணு வரிகள் தொகுத்தவர் வந்து யார் அப்படின்னா ஹரிசேனர் எந்த வட எந்த மொழியில் எழுதியிருக்காங்க ராகரி அப்படிங்கிற வரி வடிவத்தில் வடமொழியில் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதலாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா கிபி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் அப்போ எத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க யாரும் முதலாம் சந்திரகுப்தர் எத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு பத்து வருடம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் வரைக்கும் கிபி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் பத்து வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு குப்த மரபை தோற்றுவித்தவர் வந்து யாருன்னா ஸ்ரீகுப்தர் யார் வந்து முதன் முதல்ல குப்தர் அப்படிங்கிற மரபை தோற்றுவித்தார் ஸ்ரீகுப்தர் அடுத்து பதவிக்கு வந்தவர் வந்து யார் கடோத்
ஸ்ரீகுப்தருக்கு அடுத்தது பதவிக்கு வந்தவரோட பெயர் வந்து என்னது கடோத் கஜர் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி தங்களை அழைச்சிக்கிட்டாங்க ஸ்ரீகுப்தர் கடோத் கஜர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தங்களை வந்து என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சொல்லிக்கிட்டாங்க குப்த மரபை தோற்றுவித்தது ஸ்ரீகுப்தர் ஸ்ரீகுப்தருக்கு அடுத்தது வந்தது யாரு கடோத் கஜர் அடுத்த அடுத்த ஆட்சியாளர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் யாருக்கு அடுத்தது இந்த கடோத் கஜர் இருக்காரு இல்லையா அதுக்கு அடுத்ததா வந்த முதலாம் அடுத்த ஆட்சியாளர் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் மகாராஜா திராஜா அல்லது அரசர்களுக்கு அரசன் என்று முதலில் அழைக்கப்பட்டவர் அடுத்த அடுத்ததாக வந்து ஆட்சியாளர் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து மகாராஜாதி ராஜா அல்லது அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் முதன் முதல்ல அழைக்கப்பட்டார் பிச்சாவிகளுடன் மன உறவு கொண்ட மன உறவு கொண்டதன் மூலம் அவர்கள் தங்களது வலிமைகளை பெருக்கி கொண்டாங்க யாரோட மன மன உறவு அவங்க கொண்டாங்க லிச்சாவி லிச்சாவி அப்படிங்கிறவங்களோட மன உறவு திருமண உறவு செய்ததன் மூலமாக அவங்க வந்து தங்களோட வலிமையை வந்து யார் குப்தர்கள் வந்து அவங்களோட வலிமை என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க பெருக்கிக்கிட்டாங்க அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த குமார தேவி அப்படிங்கிற இளவரசிய வந்து அவர் மணந்துகிட்டாரு எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த லிச்சாவி அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சார்ந்த குமார தேவி அப்படிங்கிற ஒரு இளவரசிய வந்து யார் மணந்துகிட்டாரு முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து மணந்துகிட்டாரு அடுத்ததா மெக்ரூலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு அவரது பரவலான போர் வெற்றிகள் பற்றி குறிப்பிடுது எது வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தரினுடைய போர் வெற்றிகள் பற்றி குறிப்பிடு வந்து என்னது அப்படின்னா மெக்ரூலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு முதலாம் சந்திரகுப்தரோட பரவலான போர் வெற்றிகள் அவரோட போர் வெற்றிகள் பற்றி குறிப்பிடுவது வந்து என்னது மெஹ்ருலி மெஹ்ருலி இரும்புத்தூள் கல்வெட்டு மறந்துடாதீங்க அடுத்தது கிபி முந்நூற்றி இருபது பத்து வருஷம் தானே ஆட்சி பண்ணார் அப்போ கிபி முந்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு தொடங்கு தொட தொடங்கும் குப்த சகாப்தியத்தை நிறுவியவர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்படிங்கிற கருத்து நிலவுது கிபி முந்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு வந்து தொடங்குற அந்த சங் குப்த சகாப்தத்தை வந்து நிறுவனவர் வந்து யார் அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்து நிலவுது ஏன்னா முதல் முதல்ல ஆட்சிக்கு வந்தது யார் ஸ்ரீகுப்தர் தான் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அது வந்து பத்து வருஷம் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து அந்த தொடங்குதல் அந்த குப்த சகாப்தம் அதை வந்து நிறுவனது வந்து யாருன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் தான் அந்த சகாப்தத்தை வந்து நிறுத்தியிருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்து நிலவிட்டு வருது அடுத்தது சந்திர முதலாம் சந்திரகுப்தருக்கு அடுத்தது ஆட்சிக்கு வர்றவரோட பெயர் என்னது சமுத்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தருக்கு அடுத்ததா ஆட்சிக்கு வர்றவரோட பெயர் வந்து என்னது சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்றாரு கிபி முன்னூத்தி முப்பதுல இருந்து முன்னூத்தி எண்பது வரைக்கும் அப்ப எத்தனை வருஷம் ஐம்பது வருஷம் ஆட்சி பண்றாரு முதலாம் சந்திரகுப்தர் கடுத்து ஆட்சிக்கு வர்றது யாரு சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்றாரு முன்னூத்தி முப்பதுல இருந்து முன்னூத்தி எண்பது வரைக்கும் முதல் முதல்ல இருந்தது யாரு முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் எத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்றாரு பத்து வருஷம் எந்த வருஷத்துல இருந்து எந்த வருஷம் வரைக்கும் கிபி முந்நூத்தி பத்துல இருந்து முந்நூத்தி முந்நூத்தி இருபதுல இருந்து முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் பத்து வருஷம் ஆட்சி பண்றாரு அடுத்தது முதலாம் சந்திரகுப்தருக்கு அடுத்தது வந்தது யாரு சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் எத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்றாரு முந்நூத்தி முப்பதுல இருந்து முந்நூத்தி எண்பது வரைக்கும் ஐம்பது வருஷம் ஆட்சி பண்றாரு புரிஞ்சுச்சா குப்த மரபிலேயே மிகச்சிறந்த அரசராக விளங்கியவர் யாரு சமுத்திரகுப்தர் ரொம்ப குப்த மரபு இது இருக்கிற எல்லா அரசர்கள்லையும் மிகவும் சிறந்த அரசர் அப்படின்னு சொல்லி யார சொல்றாங்க சமுத்திரகுப்தரை தான் சொல்றாங்க அவரது ஆட்சியை பற்றி அலகாபாத் கல்தூன் கல்வெட்டு விளக்கமா சொல்லுது சமுத்திரகுப்தரோட ஆட்சி பற்றி எந்த கல்வெட்டு சொல்லுது அலகாபாத் கல்தூன் கல்வெட்டு வந்து சொல்லுது அப்ப முதலாம் சந்திரகுப்தரை பத்தி எந்த கல்வெட்டு வந்து சொல்லுது மெஹ்ருலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு வந்து யார பத்தி சொல்லுது முதலாம் சந்திரகுப்தரை பத்தி சொல்றது என்னது மெஹ்ருலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு அடுத்ததா சமுத்திரகுப்தரை பத்தி ஆராய்ச்சியில் வந்து சொல்கிறது என்னது அலகாபாத் கல்தூன் கல்வெட்டு வந்து யார் சமுத்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தை பற்றி விரிவாக சொல்லுது அவரது படையெடுப்பினுடைய மூன்று நிலைகள் பற்றி இந்த கல்வெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அலகாபாத் கல்தூன் கல்வெட்டில் யார் சமுத்திரகுப்தரோட படையெடுப்பினுடைய மூன்று நிலைகள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னா வட இந்திய ஆட்சியாளருக்கு எதிராக மேற்கொண்டவை அந்த அவர் வந்து படையெடுத்தார் இல்லையா அந்த படை வந்து யாருக்கு எதிராக ஏற் ஏற்பட்டிருக்காரு வட இந்திய ஆட்சியாளர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு எதிராக மேற்கொண்டவை தென்னிந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக புகழ் மிக்க தட்சிண பாதா படையெடுப்பு தென்னிந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு வந்து எதிராக புகழ் மிக்க படையெடுப்பா எது இருந்துச்சு 
தட்சிணபாதா படையெடுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு படையெடுப்பு தான் தென்னிந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு வந்து எதிராக எடுக்கப்பட்ட ஒரு படையெடுப்பா இருந்தது வட இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான இரண்டாவது படையெடுப்பு அடுத்தது ஒரு இரண்டாவது ஒரு படையெடுப்பு இந்த மூன்று படையெடுப்புகளை பத்தி தான் எதுல சொல்லியிருக்காங்க அலகாபாத் கல்தூன்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க வட இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஒரு படையெடுப்பு அடுத்து தென்னிந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஒரு புகழ்மிக்க ஒரு படையெடுப்பு நடக்கிறாங்க அந்த படையெடுப்போட பெயர் வந்து என்னது தட்சிணபாதா அப்படிங்கிற ஒரு படையெடுப்பு அடுத்து வட இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ரெண்டாவதா ஒரு படையெடுப்பு இந்த மூணை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சமுத்திரகுப்தர் வந்து தன்னுடைய முதலாவது படையெடுப்பில் அச்சுதன் நாகபானன் இருவரையும் வந்து முடியடிக்கிறார் சமுத்திரகுப்தர் வந்து தன்னோட முதலாவது படையெடுப்பு முதலாவது படையெடுப்பில் வந்து அச்சுதன் நாகபானன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர்த்த முறியடிக்கிறாரு இந்த ரெண்டு அரசர்களும் வந்து முறியடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு நாடுகளை சமுத்திரகுப்தர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு தன்னோட நாட்டோட இணைச்சுக்கிட்டாரு அவங்க முறியடிக்கப்பட்டவர்களோட பெயர் வந்து என்னது அச்சுதன் நாகபானன் அந்த ரெண்டு பேர்த்த வந்து முறியடிச்சு அவங்களோட அரசுகளை வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க தன் சமுத்திரகுப்தர் வந்து தன்னோட அரசோட இணைச்சு வச்சுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறமா பின்னர் சமுத்திரகுப்தர் தென்னிந்திய அரசு அரசுகளுக்கு எதிரான படை நடத்தி சென்றார் அதுக்கப்புறமா சமுத்திரகுப்தர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தென்னிந்திய அரசுகள் ரெண்டாவது வந்து தென்னிந்திய அரசுகளுக்கு எதிராக நடத்திட்டு போறார் அந்த தென்னிந்திய அரசுகளுக்கு எல்லாம் நடத்திட்டு போறாரு இல்ல அந்த படையெடுப்போட பெயர் வந்து என்னது தட்சிண பாதா தட்சிண பாதா அப்படிங்கிற படையெடுப்பு அந்த தென்னிந்தியாவுக்கு எதிராக படையெடுப்பை வந்து நடத்திட்டு போறாரு அப்படி நடத்திட்டு போகும்போது அவரது தென்னிந்திய படையெடுப்பின் போது பனிரெண்டு ஆட்சியாளர்களை வந்து முறியடிக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து வட இந்தியாவில் வந்து நடத்தும் போது எத்தனை பேர்த்த முறியடிக்கிறார் ரெண்டு பேர்த்த முறியடிக்கிறாரு இப்போ தென்னிந்தியாவுக்கு எதிராக படை எடுத்துகிட்டு போகும்போது பனிரெண்டு ஆட்சியாளர்களை வந்து முறியடிச்சிட்றாரு அப்படின்னு சொல்லி எதில் சொல்லியிருக்காங்க அலகாபாத் கல்தூன் கல்வெட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சமுத்திரகுப்தரினுடைய மூன்றாவது படையெடுப்பு எஞ்சி இருந்த வட இந்திய அரசர்களை முறியடிப்பதை வந்து நோக்கமாக கொண்டிருந்தது சமுத்திரகுப்தரோட மூன்றாவது படையெடுப்பு எதிராக <laughs> படையெடுப்புகள் இருக்குல்ல இந்த மூன்று படையெடுப்புகளும் முடிஞ்சு வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறமா அஸ்வமேத யாகத்தை வந்து நடத்துறாரு தனது இராணுவ சாதனைக்காக இவர் வந்து இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாரு அப்ப இந்திய நெப்போலியன் சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் யார் சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் வந்து இந்த இராணுவ சாதனை சும்மாவ நினைச்சு பாருங்க வட இந்திய ஆட்சியாளர்களை வந்து எதிர்கொண்டு ரெண்டு அரசுகளை வந்து முறியடிச்சு தன்னோட இணைச்சுக்கிறாரு அடுத்து தென்னிந்திய ஆட்சியாளர்களை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு அவர்களையும் முடியடிச்சிடுறாரு முடியடிச்சு எத்தனை பேர்த்த பன்னெண்டு பேர்த்த முறியடிச்சிருக்காரு திருப்பி வந்து வட இந்தியாவுக்கு போய் ஒன்பது அரசுகளை வந்து முறியடிச்சு தன்னோட இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறாரு அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுக்கு வந்து யார் முக்கிய காரணமாக இருந்திருப்பாங்க அந்த இராணுவம் அப்போ அந்த இராணுவத்தினுடைய சாதனைக்காக இவர் வந்து என்ன பெயர் சொல்லி அழைக்கப்பட்டார் இந்திய நெப்போலியன் சொல்லி யார் அழைக்கப்பட்டார் சமுத்திரகுப்தர் வந்து அழைக்கப்பட்டார் ஓகேவா இந்த சமுத்திரகுப்தரினுடைய மதிப்பீடுகள் சமுத்திரகுப்தரை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அவரை பற்றிய மதிப்பீடுகள் பாடல்களை இயற்றும் திறனை பெற்றிருந்த அவரை கவிராஜர் என்று கல்வெட்டுகள் வந்து சொல்லுது இவர் வந்து நல்லா பாடுவார் அப்படின்னு சொல்லி பாடுற திறமை வந்து அவருக்கு இருக்குது அதனால் அவரை வந்து கல்வெட்டுகளில் வந்து என்னன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க கவிராஜன் அப்படிங்கிற பெயரால சொல்லி வச்சிருக்காங்க அப்ப கவிராஜன் அழைக்கப்படுபவர் யார் சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் தான் கவிராஜன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க நமது நாணயங்களில் வீணையுடன் அமைந்திருக்கும் காட்சி பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அவரோட நாணயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் வந்து வீணை வாசிக்கிற மாதிரி காட்சிகள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப வீணை வாசிக்கிற மாதிரி காட்சி 
எந்த மன்னருக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டால் என்ன சொல்ல என்ன எழுதணும் சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தருக்கு தான் அமைச்சிருக்காங்க ஹரிசேனர் உள்ளிட்ட பல்வேறு புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் அவர் ஆதரித்தார் சமுத்திரகுப்தர் வந்து யார் யார் ஆதரிச்சாரு ஹரிசேனர் அப்படிங்கிற புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரிச்சாரு ஹரிசேனர் அப்படிங்கிறவர் வந்து யாரு அந்த அசோகர் எழுதிய அந்த கல்வெட்டு துண்ல வந்து அது எல்லாத்தையும் தொகுத்தவர் தான் யாரு அப்படின்னா ஹரிசேனர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல அடுத்ததான் சிறந்த வைணவராக திகழ்ந்த அவர் பிற சமய பிரிவுகளையும் சமய பிரிவுகளையும் சகிப்புத்தன்மையுடன் நடத்தினார் இவர் வந்து ஒரு வைணவராக தான் இருந்தார் ஆனால் வந்து அதை வந்து அவர் வெளிக்காட்டிக்கல பிற பிரிவுகளை சார்ந்த மக்கள் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அவரோட அரசாட்சியில் அவங்கள்டையும் வந்து எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா சகிப்புத்தன்மையுடன் வந்து நடந்து கொள்கிறார் புகழ்மிக்க புத்த சமய அறிஞரான வசுபந்து அப்படிங்கிறவர் வந்து இவர் ஆதரிச்சார் அப்போ சமுத்திரகுப்தரால் ஆதரிக்கப்பட்ட அறிஞர் வந்து யாருன்னா வசுபந்து அவர் எந்த சமயத்தை வந்து சார்ந்தவர் அப்படின்னா புத்த சமயத்தை சார்ந்தவர் ஆனால் சமுத்திரகுப்தர் வந்து எந்த சமயத்தை சார்ந்தவர் வைணவ சமயத்தை சார்ந்தவர் இருந்த போதிலும் புத்த சமய அறிஞராக இருந்த வசுபந்து அப்படிங்கிறவரை வந்து அவர் என்ன பண்றாரு ஆதரிக்கிறாரு அடுத்ததான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட காலம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிபி முன்னூத்தி எண்பதுல இருந்து நானூத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஆஹ் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அடுத்தது வந்தது சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தருக்கு அடுத்தது வந்தது யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலம் என்னது முன்னூத்தி எண்பதுல இருந்து நானூத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வந்து ஆட்சி பண்றாரு யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தருக்கு அடுத்ததா அவரது புதல்வர் யாரு வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படிங்கிறது யாரு சமுத்திரகுப்தரோட மகன் புதல்வர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தார் அவர் தான் அவரோட முழு பெயர் வந்து என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட முழு பெயர் திருமண உறவுகள் மூலம் தனது அரசியல் வலிமையை வந்து இவர் பிடிக்கிறார் அப்ப என்ன பண்றாரு ஒவ்வொரு நாடுகளா போய் திருமணம் செய்து அதன் மூலமா தன்னோட அரசோட வலிமையை பெருக்கிக்கிறார் அப்ப திருமணம் மூலமாக தன்னுடைய அரசியல் வலிமையை வந்து பெருக்கிக்கிட்டவர் யாரு அப்படின்னு கேட்ட யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஓகேவா இரண்டாம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் தான் திருமண உறவுகள் மூலமா தன்னோட அரசியல் வலிமையை வந்து பெருக்கிக்கிட்டாரு இவர் மத்திய இந்தியாவினுடைய நாக இளவரசி குபேர நாகா அப்படிங்கிறவரை வந்து மணந்து கொண்டாரு யார வந்து மணந்துகிட்டாரு அப்படின்னா மத்திய இந்தியாவில் இருக்கிற நாக இளவரசி குபேர நாகா அப்படிங்கிறவரை வந்து மணந்துகிட்டாரு தனது புதல்வி பிரபாவதியை வாகாடக மரபு அரசன் இரண்டாம் ருத்ரசேனனுக்கு மனம் முடித்து கொடுத்தார் இவர் வந்து தன்னோட புதல்வி அவரோட இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட புதல்வியினுடைய பெயர் என்ன பிரபாவதி இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட பித புதல்வி பிரபாவதியை வந்து யாருக்கு வந்து மனம் முடிச்சு கொடுக்கிறார் அப்படின்னா வாகாடக மரபு அரசன் இரண்டாம் ருத்ரசேனனுக்கு வந்து மனம் முடிச்சு கொடுக்கிறாரு எந்த அரசன் வாகாடக மரபு அரசன் இரண்டாம் ருத்ரசேனனுக்கு மனம் முடிச்சு கொடுக்கிறாரு மேற்கு இந்தியாவை வெற்றி கொள்ள மேற்கு இந்தியாவிலிருந்து சாக சக் சத்ரபுக்களை எதிர்த்து போரிட்டு பெற்ற வெற்றியை இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய போர்த்துறை சாதனைகளில் மகத்தானது இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய போர்த்துறை சாதனைகளில் மகத்தானது எனது மேற்கு இந்தியாவில் யாருக்கு எதிர்த்து போரிடுறாங்க சாக சத்ர சாக சத்ரபுகளை வந்து எதிர்த்து போரிடுறாங்க சாக சத்ரபுகளை வந்து எதிர்த்து போரிட்டு அவர் வந்து வெற்றி பெறாரு அந்த வெற்றி தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய போல்துறை சாதனைகள்லே ரொம்ப மகத்தானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சாக சத்ரபுகளினுடைய மரபினுடைய கடைசி ஆட்சியாளர் வந்து மூன்றாம் ருத்ரசிம்மன் இந்த போரில் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்படுகிறார் இந்த மேற்கு இந்தியாவில் வந்து இந்த போர் நடக்குது இல்லை அதில் வந்து சாக சத்ரபோடம் சத்ரபு மரபினுடைய கடைசி ஆட்சியாளர் அவரோட பேர் வந்து எனது மூன்றாம் ருத்ரசிம்மன் சாக சத்ரபு மரபினுடைய கடைசி ஆட்சியாளர் யாருன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்ன வரும் மூன்றாம் ருத்ரசிம்மன் அவர் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டு இந்த போரில் வந்து கொல்லப்படுறாரு இந்த மகத்தான வெற்றிக்கு பிறகு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வந்து அஸ்வமேத யாகம் நடத்திய நடத்தியதோடு இந்த மகத்தான வெற்றிக்கு அப்புறமா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வந்து என்ன நடத்துறாரு அஸ்வமேத யாகம் வந்து நடத்தியது மட்டும் இல்லாம சாகர்களை அது மட்டும் நடத்தினது இல்லாம சாகர்களை அழித்தவர் என்ற பொருள் கொண்ட சாகரி அப்படிங்கிற விருது பெயரையும் சூட்டி கொண்டார் அப்ப வந்து என்ன பெயர் சா 
இல்லை இதுக்கு முதல்ல வந்து யாருமே வரல இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட காலத்தில் தான் நம்ம முன்னாடி வந்து குப்தர்களை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கும் போது தான் பார்த்தோம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட காலத்தில் தான் முதன் முதலாக யார் வராங்க ஒரு சீன பயணி வந்து இந்தியாவுக்கு வராரு அந்த சீன பயணியோட பெயர் வந்து என்ன அப்படின்னா பாகியான் பாகியான்கிற ஒரு சீன பயணி வந்து இந்தியாவுக்கு வராரு ஓகேவா யாரோட காலத்தில் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து வராரு இந்த இந்தியாவினுடைய அவர் தங்கி இருந்த ஒன்பது நாடுகளில் குப்த பேரரசில் மட்டும் ஆறு ஆண்டுகள் வந்து கழிச்சிருக்காரு இந்தியாவில் வந்து அவர் தங்கியிருந்த ஒன்பது வருஷத்தில் குப்த பேரரசில் மட்டும் அவர் வந்து எத்தனை வருஷத்தை கழிச்சிருக்காரு ஆறு வருஷத்தை வந்து கழிச்சிருக்காரு அப்போ கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து பாகியான் வந்து யாரோட ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்தார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் இவன் வந்து வந்தார் அவர் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் சீன நாட்டை வந்து சார்ந்தவர் அவர் மொத்தம் எத்தனை வருஷம் இங்கே தங்கியிருந்தார் அப்படின்னா ஒன்பது வருஷம் தங்கியிருந்தார் யாரோட ஆட்சி காலத்தில் அதிக வருஷத்தை செலவிட்டார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் அதிக வருஷத்தை செலவு பாக்கியான்ருக்குல குறிப்புகளில் வந்து கங்கை சம்மவெளி பகுதிகளை என்னென்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னா பிராமணர்களினுடைய பூமி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காரு இப்போ இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை பற்றிய மதிப்பீடுகள் வந்து என்ன அப்படின்னா குப்த பேரரசில் வலிமையும் புகழும் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் விக்ரமாதித்தன் ஆட்சி காலத்தில் தான் அவர் வந்து உச்சிக்கே சென்றன ஓகேவா அந்த பேரரசோட வலிமையும் புகழும் வந்து யாரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் புகழோட உச்சிக்கே போச்சு இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் புகழோட உச்சிக்கே போச்சு இந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு வளர்ச்சி காரணமாக குப்தர் காலம் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இந்த காலத்தில் தான் என்ன ஏற்பட்டது பண்பாட்டு வளர்ச்சி அப்போ குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்தில் யாரோட ஆட்சி காலத்தில் பண்பாட்டு வளர்ச்சி ஏற்பட்டது இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் பண்பாட்டு வளர்ச்சி ஏற்பட்டது அதனால் புத்தர்களோட காலத்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த காலத்தை வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட காலத்தை தான் சொல்கிறாங்க காளிதாசர் போன்ற சிறந்த இலக்கிய படைப்பாளர்களை வந்து அவர் ஆதரிச்சார் அப்போ காளிதாசர் இருக்கா இல்லையா அவர் வந்து எந்த குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து இருந்தார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கார் இல்லையா அவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் இருந்திருக்கார் யார் காளிதாசர் அப்புறம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு அடுத்தது பின் தோன்றல்கள் யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின் அவரது புதல்வர் குமாரகுப்தர் ஆட்சிக்கு வர்றாரு அப்போ இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு அடுத்தது ஆட்சிக்கு வர்றது யாரு குமாரகுப்தர் குமாரகுப்தர் வந்து யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய புதல்வர் அவர் ஆட்சிக்கு வராரு அமைதியும் செழிப்பும் அவர் காலத்தில் நிலவியது அவர் ஏராளமான நாணயங்களை வந்து வெளியிட்டார் அவரது கல்வெட்டுகளை வந்து குப்த பேரரசு முழுவதும் நம்ம காணலாம் குப்த பேரரசு முழுவதுமா நம்ம வந்து இவரோட கல்வெட்டை வந்து நம்ம காணலாம் அவர் குதிரை வேள்விகளையும் வந்து மேற்கொண்டார் பிற்காலத்தில் உலக புகழ் பெறவிருந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியது அவரது மகத்தான செயலாகும் அப்போ வந்து நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் வந்து யாரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் நிறுவப்பட்டிருக்கு குமாரகுப்தரினுடைய ஆட்சி காலத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கு அவரது ஆட்சி கால இறுதியில் வலிமையும் செல்வமும் மிகுந்த புஷ்யமித்திரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட பழங்குடியினரால் குப்த படை முறியடிக்கப்பட்டது அப்ப யாரால் வந்து இந்த குப்த பேரரசு வந்து முறியடிக்கப்பட்டிருக்கு குமாரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் அவரோட ஆட்சி வந்து இறுதியில் வரும்போது செல்வம் மிகுந்த புஷ்யமித்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்ட ஒரு பழங்குடியினரால் குப்த படை வந்து முறியடிக்கப்பட்டிருக்கு மத்திய ஆசியாவிலிருந்து புறப்பட்ட ஹீனர்கள் இந்துகுஷ் மலையை கடந்து இந்தியாவின் மீது தாக்குதல் தொடக்கவும் முயற்சித்தனர் அப்போ யார் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து புறப்பட்ட ஹீனர்கள் வந்து இந்துகுஷ் மலையை கடந்து இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க தாக்குதல் தொடங்கவும் முயற்சிச்சிருக்காங்க யாரோட ஆட்சி காலத்தில் குமாரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் ஆனால் அடுத்த ஆட்சிக்கு வந்த ஸ்கந்தகுப்தர் தான் உண்மையில் ஹீனர்களை வந்து எதிர்கொண்டார் ஆனால் அதுக்கடுத்தது ஆட்சிக்கு வரது யார் குமாரகுப்தருக்கு அடுத்தது ஆட்சிக்கு வரது யார் ஸ்கந்தகுப்தர் ஸ்கந்தகுப்தர் தான் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஹீனர்களை வந்து என்ன பண்ணுறாரு எதிர்க்கிறாரு அப்போ ஹீனர்கள் வந்து எங்கே வர்றாங்க மத்திய ஆசியாவிலேருந்து இந்து குஷ் மலையை தாண்டி இந்தியா மேலே தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க அவங்கள வந்து யார் தான் ஸ்கந்தகுப்தர் தான் என்ன பண்ணுறாரு உண்மையிலேயே வந்து தாக்க நினைக்கிறார் அவர் தான் காப்பா அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஹீனர்களோட அரசை வந்து முறியடித்து இந்தியாவை வந்து காப்பாற்றுறாரு இந்த போரினால் குப்த பேரரசினுடைய பொருளாதாரம் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளானது இந்த ஹீனர்களுக்கு எதிரான இந்த 
போர் இந்த போரில் வந்து குப்து பேரரசோட பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது ஸ்கந்த குப்தரினுடைய மறைவுக்கு பின் புருகுப்தர் புத்தகுப்தர் பால பாலதித்யர் போன்ற அவரது வழித்தோன்றல்களால் குப்த பேரரசை ஹீனர்களினுடைய தாக்குதல்ல இருந்து காப்பாற்ற முடியல ஸ்கந்த குப்தவை என்ன பண்றாரு அது காப்பாத்துறாரு அப்ப ஸ்கந்த குப்தரோட மறைவுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க யாரு புருகுப்தர் புத்தகுப்தர் பாலாதித்யர் புருகுப்தர் புத்தகுப்தர் பாலாதித்யர் இந்த மாதிரி அவரோட வழித்தோன்றல்கள் இவங்களால் என்ன பண்ண முடியுது குப்த பேரரசை வந்து ஹீனர்களோட தாக்குதல்ல இருந்து என்ன பண்ண முடியல காப்பாற்ற முடியவில்லை ஓகேவா அடுத்தது வந்து இறுதியில் ஹீனர்களோட படையெடுப்புகளின் விளைவாக குப்த பேரரசு முறியடைஞ்சிருது அப்ப வந்து ஹீனர்களோட படையெடுப்பு மூலமா குப்த பேரரசு வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்ப குப்தர்களோட ஆட்சி முறை வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பரம பட்டராக மகாராஜாதி ராஜா பரமேஸ்வரா சாமிராட் சக்கரவர்த்தி போன்ற விருது பெயர்களை குப்த பேரரசுகள் சூட்டி கொண்டதாக கல்வெட்டுகள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கு கல்வெட்டுகளில் வந்து குப்த பேரரசுகளுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி பட்டங்களை அவங்களே சூட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா பரம பட்டராக மகாராஜாதி ராஜா பரமேஸ்வரா சாமிராட் சக்கரவர்த்தி இந்த மாதிரி பேர்கள்லாம் யாரோட பேர்கள் குப்த பேரரசுகளோட பேர்கள் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பேர்களை வந்து சூட்டிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி கல்வெட்டுகளில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் முதலமைச்சர் சேனாதிபதி பிற அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அமைச்சரவை அரசனுக்கு ஆட்சி துறையில் ஆலோசனை வழங்கின அப்ப குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்துல அரசருக்கு வந்து ஆலோசனை வழங்குவாங்கல்ல அப்ப வந்து யார் எந்தெந்த மாதிரி அதிகாரிகள் வந்து அரசருக்கு ஆலோசனை வழங்கினாங்க அப்படின்னா முதலமைச்சர் சேனாதிபதி பிற அதிகாரிகள் முதலமைச்சர் சேனாதிபதி அதுக்கப்புறம் சில அதிகாரிகள் தான் யாருக்கு ஆலோசனை வழங்கினாங்க அரசருக்கு வந்து ஆலோசனை வழங்கினாங்க அடுத்து கைவினைஞர்கள் மற்றும் வங்கியாளர்கள் தங்களுக்கென தனி வணிக சங்கங்களை அமைச்சுக்கிட்டாங்க அப்பயே பாருங்க சங்கங்கள்லாம் தோன்றிருக்கு யாரு கைவினைஞர்கள் அதுக்கப்புறம் வங்கியாளர்கள் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க தங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சங்கத்தை வந்து அவங்களே அமைச்சுக்கிறாங்க பேரரசோட பெரும்பகுதி நிலமானிய குறுநில அரசர்களால் ஆளப்பட்டது குறு அப்ப வந்து பேரரசு ஃபுல்லா என்ன பண்ணல இவங்களே ஆட்சி பண்ணல புக்தர்கள்னா ஒரு அரசர் மட்டும் அவங்க ஆட்சி பண்ணல பெரும்பகுதி வந்து நிலமானிய அதுக்கப்புறம் குறுநில ஆட்சியாளர்களால் ஆளப்பட்டது பேரரசினுடைய எல்லை பகுதியில் பேரரசிற்கு கப்பம் கட்டும் அரசர்கள் பேரரசிற்கு மூன்று வித கடமைகளை வந்து ஆட்சி வே ஆற்ற வேண்டி இருந்தது பேரரசோட அந்த எல்லை இருக்குள்ள எல்லையில வந்து அந்த பேரரசுக்கு கப்பம் கட்டுறாங்கல்ல அந்த அரசர்கள் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான கடமைகளை வந்து ஆற்றினாங்க அப்படின்னா பேரரசினுடைய இறையாண்மையை ஏற்கும் வகையில் தங்களு தங்கள் உறுப்பினர்களை அரசவைக்கு அனுப்ப வேண்டும் அவங்களோட இறையாண்மையை வந்து ஏற்கிற மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன அரசுகள் இருப்பாங்க இல்லையா பேரரசு கப்பம் கட்டுவாங்கல்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் தங்களோட உறுப்பினர்களை வந்து அரசவைக்கு அனுப்பணும் அந்த பேரரசிற்கு வந்து கப்பம் செலுத்த வேண்டும் தங்களது மகள்களை அரசருக்கு மனம் முடித்து தர வேண்டும் எந்தெந்த அரசரெல்லாம் பேரரசுக்கு வந்து கப்பம் கட்டுறாங்களோ அந்த சிறிய அரசர்கள் எல்லாமே தங்களோட மகள்களை வந்து என்ன பண்ணணும் அரசருக்கு வந்து மன முடித்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த செயல்களுக்கு பிரதிபலனாக பேரரசர் வந்து என்ன கொடுப்பாருன்னா கருட முத்திரை பதிக்கப்பட்ட பட்டயம் வந்து வழங்கப்பட்டது இந்த மூன்று இதை வந்து அவங்க ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேரரசருக்கு வந்து கருட முத்திரை பதிக்கப்பட்ட ஒரு பட்டயம் கொடுத்தாங்க அப்போ அதை வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அரசை வந்து ஆட்சி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நிர்வாக அமைப்பு வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளோ செட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு நிர்வாக அமைப்பு பேரரசு பேரரசுல இருந்து என்ன இருக்கும் அரசர்கள் வந்து இருப்பாங்க அடுத்து ஒவ்வொரு மாகாணங்களா பிரிச்சு அதை வந்து ஆட்சி பண்றாங்கல்ல அவங்க வந்து யாரும் புக்திகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த புக்திகளை வந்து யார் வந்து அந்த புக்திகள்ல வந்து யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா உபரிகள் உபரி கற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்ததா விஷயங்கள் அந்த மாவட்டங்களா பிரிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த மாவட்டங்களோட அந்த தலைவரை வந்து யாரும் விஷயங்கள் மாவட்டங்கள் எல்லாமே விஷயங்கள் சொன்னாங்க அந்த மாவட்டங்களை வந்து ஆட்சி பண்றாங்கல்ல அவரை வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா விஷயபதி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்தது கிழக்கு இந்தியா கிழக்கு இந்தியாவில் வந்து இருந்தவங்களை வந்து வித் வித்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க கிழக்கு இந்தியாவில் வந்து ஆட்சி பண்ணுறவங்களை யார் சொன்னாங்க வித்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்ததாக கிராமங்கள் 
கிராமங்களை வந்து ஆட்சி பண்ணுறவங்கள கிராமிர்கள் கிராம தலைவர்கள் கிராமங்களை வந்து ஆட்சி பண்ணுறவங்கள என்னன்னு சொன்னாங்க கிராமிர்கள் கிராம தலைவர்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேரரசுக்கும் மாறும் குப்த பேரரசில் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தான் பேரரசை வந்து அரசர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க மாகாணங்களாக பிரிச்சாங்களோ அந்த மாகாணங்களோட பெயர் வந்து எனது புத்திகள் மாகாணங்களோட பெயர் வந்து எனது புக்திகள் அந்த புக்திகளை வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்கள்ல அவங்க வந்து என்னென்ன அழைக்கப்பட்டாங்க உபரிகள் உபரிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டாங்க அடுத்தது மாவட்டங்கள் மாவட்டங்கள் வந்து என்ன ஆட்சி பண்ணாங்களோ அவங்க பேரை வந்து என்ன அழைச்சாங்க விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சாங்க மாவட்டங்களை வந்து விஷயங்கள் சொல்லி அழைச்சாங்க அந்த மாவட்டங்களை வந்து ஆட்சி பண்ணுறவங்கள விஷயபதி அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சாங்க அடுத்தது கிழக்கிந்தியா கிழக்கிந்தியாவை வந்து வித்தீஸ் கிழக்கிந்தியா வந்து என்ன சொன்னாங்க பித்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்தது கிராமங்கள் கிராமங்களை வந்து ஆட்சி பண்ணவங்களை என்ன சொன்னாங்க கிராமியர்கள் கிராம தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்ததா நிலங்களினுடைய வகைகள் குப்த பேரரசுல நிலங்களை வந்து எப்படி வகைப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க அந்த பெயர் வந்து என்ன இப்ப நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிலம் நம்ம சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி குப்த பேரரசுல வந்து அந்த நிலங்களை வகைப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்கல்ல அந்த இதோட பெயர் வந்து என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் சேத்ரா அப்படின்னு சொன்னாங்க சேத்ரா அப்படின்னா சாகுபடி நிலம் சாகுபடி நிலத்தை வந்து என்ன சொன்னாங்க சேத்ரா அடுத்ததா தரிசு நிலம் தரிசு நிலத்தை வந்து என்ன சொன்னாங்க கிலா கிலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க தரிசு நிலத்தை வந்து என்ன சொன்னாங்க கிலா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்ததா வனம் அல்லது காட்டு நிலம் காட்டு நிலத்தை வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்ரஹடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க காட்டு நிலத்தை என்ன சொன்னாங்க அப்ரஹடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்ததா வசிப்பிடம் மக்கள் வந்து வசிச்சாங்கல்ல அந்த வசிப்பிடத்தை என்ன சொன்னாங்க வஸ்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க மக்கள் வந்து வசிச்ச இடத்தை என்ன சொன்னாங்க வஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்ததா மேய்ச்சல் நிலம் மேய்ச்சல் நிலத்தை என்ன சொன்னாங்க கோபத சாரா மேய்ச்சல் நிலத்தை என்ன சொன்னாங்க கோபத சாரா அடுத்ததா குப்தர்களினுடைய சமூக வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் குப்தர்கள் காலத்தில் ஏராளமான கிளை ஜாதிகள் வந்து தோன்றியது இதுக்கு வந்து இரண்டு விதமான காரணிகள் வந்து இருந்தது அதில் முதலாவது வந்து இந்தியாவிற்கு வந்த ஏராளமான அந்நிய படையெடுப்பாளர்கள் இந்திய சமுதாயத்தோடு ஒருங்கிணைந்தனர் இந்த ஒவ்வொரு அந்நிய குழுக்களும் ஒவ்வொரு இந்து ஜாதியாக கருதப்பட்டது இந்தியாவுக்கு வந்து ஏராளமான அந்நிய படையெடுப்பாளர்கள் வந்து வந்து படையெடுக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்திய சமுதாயத்துடன் வந்து ஒருங்கிணைஞ்சு இருக்கிறாங்க அப்படி ஒவ்வொரு அந்நியர்களும் வந்து ஒவ்வொரு இந்து ஜாதியாக வந்து கருதப்படுறாங்க அந்நிய படையெடுப்பாளர்கள் பெரும்பாலும் சத்திரிய வர்ணத்தினராக கருதப்பட்டாங்க ஆனால் குப்த காலத்தில் வந்து ஜாதி முறை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டது பிராமணர்களினுடைய சமுதாயத்தில் உய பிராமணர்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் வந்து உயர் அங்கம் வகிக்கிறாங்க தீண்டாமை வழக்கம் வந்து இந்த காலத்தில் தான் மெல்ல மெல்ல வளர தொடங்குது குப்தர்களோட காலத்தில் மகளிர்களினுடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமாக மோசமாகுது அப்போ வந்து புராணங்கள் போன்று சமய நூல்கள் படிப்பதற்கு அவர்களுக்கு வந்து யாருக்கு பெண்களுக்கு வந்து அனுமதி வந்து அளிக்கலை ஆண்களுக்கு பெண்கள் அடிமை அப்படிங்கிற பழக்கம் வந்து நல்ல வேரூன்றியது வந்து எந்த காலத்தில் அப்படின்னா இந்த குப்தர்களோட காலத்தில் தான் ஆனால் பெண்கள் வந்து ஆண்களால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற கருணையுடன் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வலியுறுத்தப்படுறாங்க சுயம்பரம் நடத்தும் வ பழக்கம் கைவிடப்பட்டது சுயம்பரம் மூலமாக என்ன பண்ணாங்க பெண்கள் வந்து தங்களுக்கு ஏற்ற கணவனை வந்து அவங்களா சூஸ் பண்ணாங்க அந்த பழக்கம் வந்து எப்போ கைவிடப்பட்டது அப்படின்னா இந்த குப்தர்களோட காலத்தில் தான் கைவிடப்படுது மனு ஸ்மிருதி பெண்களுக்கு சிறு வயதிலேயே திருமணம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பரிந்துரைச்சாரு யார் அப்படின்னா மனு ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறவங்க தான் பெண்களுக்கு வந்து இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்ய வேண்டும் அப்போ இளம் வயதில் திருமணத்தை கொண்டு வந்தது எல்லாம் யார் எங்கேருந்து தான் வந்திருக்கு இந்த குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்திருக்கு சண்டாளர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டதாக பாகியான் கூறுகிறார் சண்டாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து சமுதாயத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாகியன் வந்து சொல்கிறாரு பிராமண சமயத்தின் எழுச்சியால் புத்த சமயமும் சமண சமயமும் புறக்கணிக்கப்பட்டது பிராமணர்கள் தான் உயர்ந்தவங்க நெல் என்னாங்க அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையதுக்கு முன்னாடி அப்போ யாரோட இதில் வந்து புத்த சமயம் சமண சமயம் எல்லாம் யாரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டதுன்னா இந்த குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்தில் தான் இதெல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டது ஆனால் வசுபந்து போன்ற புத்த சமய அறிஞர்கள் வந்து குப்த பேரரசால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆதரிக்கப்பட்டும் இருக்காங்க இந்த காலத்தில் தான் வாலாபியில் சமண சமய மாநாடு வந்து கூட்டப்பட்டது குப்தர்களோட காலத்தில் தான் வாலாபியில் வந்து சமண சமய மாநாடு வந்து கூட்டப்பட்டிருக்கு ஸ்வேதம்பரர்களுடைய சமண விதிகள் வந்து எப்போ தான் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த
புத்தர்களோட காலத்தில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்காங்க சமயத்தை பொறுத்தவரை குப்தர் காலத்தில் பிராமண சமயமே செல்வாக்கு பெற்று விளங்கியது அதில் வைணவம் சமயம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு பிரிவாக இருக்குது பெரும்பாலான குப்த அரசர்கள் வந்து வைணவர்களாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அஸ்வமேத யாகங்களை செஞ்சாங்க புராணங்கள் போன்ற சமய இலக்கியங்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் தான் முழு வடிவம் பெற்றது புராணங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சமய இலக்கியங்கள் வந்து முழு வடிவம் வந்து எந்த காலத்தில் தான் பெற்றிருக்கு குப்தர்களோட காலத்தில் தான் கலையும் பண்பாடும் கலை அறிவியல் இலக்கியம் போன்ற துறைகளில் குப்தர் காலத்தில் சிறப்பான வளர்ச்சி வந்து காணப்பட்டது இதனாலேயே எந்த காலம் குப்தர்களோட காலம் வந்து பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க விஷ்ணுவினுடைய பத்து அவதாரங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏன் இதை சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள வைணவ சமயத்தை வந்து பின்பற்றிருக்காங்கல்ல அதனால தான் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க விஷ்ணுவினுடைய பத்து அவதாரங்கள் என்னது மச்ச அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் வராக அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் பாமன அவதாரம் பரசுராமர் அவதாரம் ராமவராதம் கிருஷ்ணவதாரம் புத்தர் அவதாரம் கலியுகம் அப்படின்னு சொல்லி பத்து அவதாரங்கள் மச்ச அவதாரம் அப்படின்னா என்னது மீன் அவதாரம் கூர்ம அவதாரம்னா ஆமை வராக அவதாரம் அப்படின்னா பன்றியினுடைய உருவம் பொறிச்சு வர்றது நரசிம்ம அவதாரம் வரலாற்று கலைப்பாணியில் இரண்டு காலத்தில் வளர்ச்சி பெற்றன ராகிரி திராவிட கலைப்பாணி அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு 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 காலத்திலையும் வந்து இந்த குப்தர்களோட கட்டடக்கலை வந்து வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு ஜான்சிக்கு அருகில் இருக்கிற தியோகாரில் தசாவதார கோயில் அலகாபாத்துக்கு அருகில் இருக்கிற கார்வாஷ் அப்படிங்கிற ஆலய சிற்பங்கள் குப்தர் கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு குப்தர்களோட கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக வந்து எந்தெந்த கோயிலில் சொல்கிறாங்க ஜான்சிக்கு அருகில் இருக்கிற தியோகாரில் தசாவதார கோயில் அதுக்கப்புறம் அலகாபாத்துக்கு அருகில் இருக்கிற கார்வாஸ் ஆலய சிற்பங்கள் குப்தர்களோட கலைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு இந்த ரெண்டு கோயில் ஜான்சி அருகில் இருக்கிற தியோகாரில் இருக்கிற தசவதார கோயில் அப்புறம் அலகாபாத்து அருகில் இருக்கிற கார்வாஷ் அப்படிங்கிற ஆலய சிற்பங்கள் வந்து குப்த கலைக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் குப்தர்களோட காலத்தில் உலோகவியல் வந்து நன்கு வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது உலோக சிலையும் தூண்களும் வந்து பார்ப்பதில் உலோக கலைஞர்கள் வந்து ரொம்ப திறமை மிக்கவங்களாக இருந்தாங்க குப்தர்களோட காலத்தில் வந்து எது ரொம்ப வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது உலோக வளர்ச்சி வந்து யாரோட ஆட்சி காலத்தில் இருந்தது குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்தில் தான் இருந்தது யாரோட ஆட்சி காலத்தில் உலோக தூண்களை பார்ப்பதில் வந்து உலக கலைஞர்கள் திறமை மிக்கவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்தில் தான் தற்போது பர்மிங்கா பர்மிங்ஹாம் அப்படிங்கிற அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கிற சுல்தான் கஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல முதலில் கண் கண்டெடுக்கப்பட்ட செம்பாலான புத்தர் சிலை ஏழரை அடி உயரமும் சுமார் ஒரு டன் எடையும் கொண்டதாகும் இப்போ வந்து பக்கிங்ஹாம் அப்படிங்கிற அருங்காட்சியகத்தில் வந்து சுல்தான் கஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்தில் முதன் முதலில் கண்டெடுக்கப்பட்ட செம்பாலான புத்தர் சிலை இது வந்து எத்தனை அடி உயர முடியாது ஏழரை அடி உடைய முடியாது எவ்வளவு எடை கொண்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டன் எடை குப்தர்கள் காலத்தை சார்ந்த டெல்லி இரும்பு தூண் வெயில் மலை போன்ற இயற்கை மாற்றங்களுக்கு பல நூற்றாண்டுகளாக ஈடு கொடுத்து இன்று வரை துடுப்பிடிக்காமல் இருப்பது குப்தர்களினுடைய உலோக கலைக்கு கிடைத்த தக்க சான்றாகும் நம்ம வந்து இதை உண்மைக்குமே பாராட்டியிருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு சாதாரணமான ஒரு இரும்பு துணை இருக்க இதுனாலுமே உடனே என்ன ஆயிடுது துருப்பிடிச்சிருது நம்ம இரும்பாலான ஜன்னல்கள்லாம் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அது உடனே என்ன ஆயிடுது நம்ம எவ்வளோதான் பெயிண்ட்டு வார்னிஷெல்லாம் அடித்தாலுமே துருப்பிடிச்சிருது ஆனால் புத்தர்கள் காலத்தை சார்ந்த டெல்லி இரும்பு தூண் வந்து வெயில் மழை இந்த மாதிரி எத்தனை இயற்கை மாற்றங்கள் வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக எப்போ அந்த முந்நூ முந்நூறு அந்த சமயத்தில் வந்து தான் புத்தர்களோட ஆட்சி காலம் இருந்திருக்கு அப்போ இருந்த இருந்தாலும் பாருங்க வெயில் மழை எவ்வளோ காலங்கள் எத்தனை காலங்கள் கடந்து வந்திருக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த உலோ அந்த உலோக கலைக்கு வந்து என்னது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம குப்தர்களோட காலத்தை தான் நம்ம சொல்லணும் புத்தர்கள் கால ஓவியங்கள் வந்து 
வாலியருக்கு அருகில் உள்ள பாக் குகையில வந்து நம்ம காணலாம் குப்தர்களோட ஓவியங்களை நம்ம எங்க காணலாம் அப்படின்னா குவாலியருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பாக் அப்படிங்கிற குகையில வந்து நம்ம காணலாம் அஜந்தா சுவரோவியங்கள் ஜாதக கதைகளில் கூறப்பட்டுள்ளவாறு புத்தரினுடைய வாழ்க்கையை வந்து சித்தரிக்கிறது இலங்கையில் உள்ள சிகிரியா ஓவியங்கள் அஜந்தா ஓவியங்களினுடைய தாக்கத்தை பிரதிபலிக்கின்றன அஜந்தா ஓவியங்களோட தாக்கத்தை வந்து எது பிரதிபலிக்குது இலங்கையில் இருக்கிற சிகிரியா அப்படிங்கிற ஓவியங்கள் அடுத்தது குப்தர்கால ஓவியங்களை வந்து எங்க நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா குவாலியருக்கு அருகில் இருக்கிற பாக் அப்படிங்கிற கொகையில வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அஜந்தா சுவரோதிய சோவியங்கள் வந்து யாரோட எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா ஜாதக கதைகளில் வந்து கூறப்பட்டிருக்க மாதிரி புத்தரோட வாழ்க்கை வரலாறுகளை பத்தி சொல்லுது குப்தர் கால நாணயங்களும் சிறப்பு மிக்கவை குப்தர்கள் வந்து எட்டு வகை நாணயங்களை வந்து வெளியிட்டாங்க குப்தர்கள் வந்து எத்தனை வகையான நாணயங்களை வந்து வெளியிட்டாங்க எட்டு வகையான நாணயங்களை வந்து வெளியிட்டாங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வந்து தங்கம் வெள்ளி செம்பு ஆகியவற்றாலான பல வகைப்பட்ட நாணயங்களை வெளியிட்டாங்க யாரு தங்கம் வெள்ளி செம்பு இந்த மாதிரி பல வகைப்பட்ட நாணயங்களை வெளியிட்டாங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இந்த மாதிரி பல வகைப்பட்ட நாணயங்களை வெளியிட்டாரு அடுத்ததான் இலக்கியம் வடமொழி குப்தர் காலத்தில் ஏற்றம் பெற்றது எந்த மொழி வந்து குப்தர்கள் காலத்தில் ரொம்ப ஏற்றம் பெற்றதுன்னா வடமொழி வடமொழி தான் ஏற்றம் பெற்றது பிரம்மி வரிவடிவத்தில் தேவநாகிரி வரிவடிவம் கிளர்ச்சி வளர்ச்சி பெற்றது அஹ் பிரம்மி அப்படிங்கிற வரிவடிவத்திலிருந்து தேவநாகிரி அப்படிங்கிற வரிவடிவம் வந்து வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு அப்ப வடமொழி வந்து யாரோட காலத்துல வளர்ச்சி பெற்றது குப்தர்களோட காலத்துல வளர்ச்சி பெற்றது எந்த வரிவடிவத்திலிருந்து எந்த வரிவடிவத்துக்கு வளர்ச்சி பெற்றது பிரம்மி அப்படிங்கிற வரிவடிவத்திலிருந்து தேவநாகிரி அப்படிங்கிற வரிவடிவத்துக்கு வளர்ச்சி பெற்றது வடமொழி இலக்கியங்களிலேயே மிக சிறந்தவை அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்லலாம் குப்தர் காலத்தை சார்ந்த அந்த இலக்கியங்களை நம்ம சொல்லலாம் குப்தர் காலத்தை சார்ந்த இலக்கியங்கள் தான் வடமொழியிலேயே மிக சிறந்த இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நவரத்னங்கள் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய அவை அவையை வந்து அலங்கரிச்சாங்க யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய அவையை வந்து அலங்கரிச்சாங்க நவரத்னங்கள் நவரத்னங்கள் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய அவைய வந்து அலங்கரிச்சாங்க அடுத்ததான் இலக்கிய சான்றுகள் இல அந்த அறிஞர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல எந்தெந்த அறிஞர்கள் அவங்க வந்து என்னென்ன குறிப்பு கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து காளிதாசர் காளிதாசர் வந்து தலை சிறந்த படைப்பான சாகுந்தலத்தில் ஆசிரியர் சாகுந்தலத்தோட ஆசிரியர் வந்து யாருன்னா காளிதாசர் இவர் வந்து தலை சிறந்த ஒரு கவிஞர் நாடக ஆசிரியர் மற்றும் மிக முக்கிய சமஸ்கிருத மொழி அறிஞர் காளிதாசர் வந்து இதில் நம்மளுக்கு அந்த கூற்று அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்குல்ல அதில் வந்து கேட்பாங்க காளிதாசர் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்னென்ன ரோலாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஒரு சிறந்த கவிஞராக இருந்திருக்காரு நாடக ஆசிரியராக இருந்திருக்காரு ரொம்ப முக்கியமானது என்னது சமஸ்கிருத மொழி அறிஞராக இருந்திருக்காரு இவர் வந்து எந்த நூலை வந்து படைச்சிருந்தார் அப்படின்னா சாகுந்தலம் அப்படிங்கிற ஒரு க ஒரு நூலை வந்து ஆசிரியர் வந்து யாருன்னா காளிதாசர் தான் அடுத்தது அமரசிம்மர் அமரசிம்மர் அப்படிங்கிறவர் வந்து எந்த நூலை வந்து எழுதினார் அப்படின்னா சமஸ்கிருத அமர கோஷத்தினுடைய ஆசிரியர் அப்ப சமஸ்கிருத அமர கோஷம் யாரால் எழுதப்பட்டது அமரசிம்மரால் எழுதப்பட்டது அமரசிம்மர் வந்து இது வந்து எந்த மொழியில வந்து எழுதினாரு சமஸ்கிருத மொழியில வந்து அமர கோஷம் அப்படிங்கிற நூலை வந்து எழுதினாரு அடுத்தது சப்னாஜ் சப்னாஜ் அப்படிங்கிறவர் வந்து யாருன்னா வானியல் அறிஞர் அப்ப குப்தர்கள் காலத்துல வாழ்ந்த வானியல் அறிஞரோட பெயர் வந்து என்னது சப்னாஜ் சப்னாஜ் அப்படிங்கிறதா அந்த வானில வா வானியல் அறிஞர் இவர் வந்து வானியல் துறையில வந்து என்ன பண்ணாரு சாதனை வந்து படைச்சிருக்காரு அடுத்ததா தன்வந்திரி தன்வந்திரி யாரு மருத்துவர் குப்தர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த மருத்துவர் யாரும் கொஸ்டின் கேட்ட என்ன ஒரு தன்வந்திரி இவர் வந்து மருத்துவ அறி அறிவியலில் மிகப்பெரிய சாதனை வந்து புரிந்தார் நோயினை வந்து கண்டறிதலில் தரை சிறந்தவர் அதுக்கப்புறம் ஒரே நோய்க்கு பல்வேறு விதமான முறையில் வந்து இவர் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடியவர் இப்போ ஒரு நோய் அப்படின்னா இந்த முறைன்னு சொல்லி ஒரே முறையவே அவர் ஃபாலோ பண்ணலை ஒரு நோய் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பல்வேறு முறைகளில் வந்து அந்த நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடியவர் வந்து அந்த அளவு ஒரு வல்லமை பெற்றிருந்தார் அப்போ தன்வந்திரி வந்து எந்த ஆட்சி காலத்தை சார்ந்தவர்னா யாரோட ஆட்சி காலத்துல குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்துல தான் சார்ந்தவர் அப்ப இவர் வந்து யாரும் மருத்துவர் மருத்துவர் மருத்துவ அறிவியல்ல வந்து ரொம்ப சாதனை புரிந்தவர் குப்தர்கள் காலத்துல மருத்துவ அறிவியல்ல சாதனை புரிந்தவர் யாரு தன்வந்திரி தான் எந்த 
எந்த ஒரு சாதனையாளர் வந்து மருத்துவ சாதனையாளர் வந்து ஒரு நோய்க்கு பல்வேறு விதமான சிகிச்சை அளிக்கக்கூடியவர் யாருனாலும் தன்வந்திரி தான் அடுத்ததா வரிச்சி வரிச்சி வந்து மொழியியல் மற்றும் இலக்கணத்துல தலை சிறந்தவர் யாரு வந்து மொழியியல் இலக்கணத்துல தலை சிறந்தாங்க புத்தர்கள் காலத்துலனா வரிச்சி வரிச்சி அடுத்ததா வராக மிகிரர் உலக புகழ் பெற்ற படைப்பான புருஷ புருஷகிதாவினுடைய ஆசிரியர் மற்றும் வானியல் நிபுணர் புருஷ கிதா அப்படிங்கிற நூல் புத்தர்கள் காலத்துல எந்த நூல் வந்து உலக புகழ் பெற்றது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா புருஷ கிதா புருஷ கிதா நூலினுடைய ஆசிரியர் வந்து யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா வராக மிகிரர் வராக மிகிரர் வந்து யாரு அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு வானியல் நிபுணரும் கூட கிவை இவர் வெறும் ஆசிரியர் மட்டும் கிடையாது இவர் ஒரு வானியல் நிபுணரும் கூட அடுத்ததா கடாக்பர் கடாக்பர் வந்து சிற்பம் மற்றும் கட்டடக்கலையில தலை சிறந்தவர் கடாக்பர் வந்து யாரு சிற்பம் அதுக்கப்புறம் கட்டடக்கலைகள் இதுல வந்து ரொம்ப தலை சிறந்தவரா இருந்தாரு அடுத்து ஷங்கு ஷங்கு வந்து புவியியல்ல வந்து தலை சிறந்தவர் இவருடைய பெயர் வந்து இன்றைய புவியியல் துறையில் சிறப்பாக கருதப்படுது இவர் வந்து புவியியல் துறையில வந்து குப்தர்களோட ஆட்சி காலத்துல வந்து இந்த நவரத்னங்கள் சொல்றோம் அந்த ஒன்பது பேர் அலங்கரிச்சாங்கல்ல அந்த அவையில அவங்கதான் அந்த ஒன்பது பேர்த்துல வந்து புவியல்ல வந்து தலை சிறந்தவங்களா யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஷங்கு அப்படிங்கிறவங்க தான் தலை சிறந்தவங்களா இருந்தாங்க இவரோட பெயர் வந்து இன்றைய புவியியல் துறையில ரொம்ப சிறப்பா அறியப்படுது அடுத்ததா வந்து யாருன்னா வேட்டர் பத்ரா வேட்டர் பத்ரா அப்படின்னா மாயாஜாலம் மற்றும் தந்திர அறிவியலில் புகழ் பெற்றவர் வேட்டர் பத்ரா வந்து எந்த இதுல மாயாஜாலம் தந்திர அறிவியல்ல வந்து புகழ் பெற்றவரா யார் இருந்தாங்கன்னா வேட்டர் பத்ரா இருந்தாங்க அப்ப இரண்டாம் சந்திரகுப்தரினுடைய அவையை வந்து அலங்கரிச்ச ஒன்பது பேர் வந்து யார் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா காளிதாசர் அமரசிம்மர் சப்னாஜ் தன்வந்திரி வரிச்சி வராக மிகிரர் கடாக்பர் ஷங்கு வேட்டர் பத்ரா இந்த ஒன்பது பேர் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த அவைய வந்து அலங்கரிச்சாங்க யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவைய அதுல காளிதாசர் வந்து யாருன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாடக ஆசிரியர் அது மட்டும் இல்லாம அவர் ஒரு கவிஞர் அதுக்கப்புறம் ஆசிரியர் அதுக்கப்புறம் சகவஸ்கிருத மொழி அறிஞராகவும் அவர் இருந்தாரு அடுத்ததும் அமரசிம்மர் அமரசிம்மர் வந்து யாரு சமஸ்கிருத மொழியில வந்து சமஸ்கிருத மொழியில அமர கோஷத் அப்படிங்கிற நூலை எழுதிய ஒரு ஆசிரியரா இருந்தாரு அடுத்து சப்னாஜ் அப்படிங்கிறவர் வந்து புகழ்மிக்க வானியல் அறி அவிஞர் அறிஞரா இருந்தாரு தன்வந்திரி வந்து மருத்துவர் வரிச்சி வந்து மொழியியல் மற்றும் இலக்கணத்துல தலை சிறந்தவரா இருந்தாங்க வராக மிகிரர் வந்து உலக புகழ் பெற்ற படைப்பான புருஷ கிசா புருஷ கிதாவினுடைய ஆசிரியர் மற்றும் வானியல் நிபுணரா இருந்தாரு கடாக்பர் வந்து சிற்பம் மற்றும் கட்டடக்கலையில தலை சிறந்தவரா இருந்தாரு வேட்டர் பத்ரா மாயாஜாலம் தந்திர அறிவியல்ல தலை சிறந்தவங்களா இருந்தாங்க அடுத்தது ஆறு இந்திய தத்துவ முறைகள் இந்த குப்தர்கள் காலத்துல வந்து இந்திய தத்துவ முறைகள்ல வந்து ஆறு இந்திய தத்துவ முறைகள் வந்து என்னென்னலாம் பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா சம்கியா சம்கியானா கபிலா சம்கியா கபிலா யோகா பதஞ்சலி யோகா பதஞ்சலி வைசேசிகா வைசேசிகா கந்தா உலுக்கா வைசேசிகா கந்தா உலுக்கா நியாயா கௌதமா அக்சலபதா நியாயா கௌதமா அக்சலபதா வேதந்தா பத்ராயணா வேதந்தா பத்ராயணா மிமாம்சா ஜெயமினி மிமாம்சா ஜெயமினி அடுத்ததாக அறிவியல் அறிவியல் வந்து எப்படி இருந்தது கணிதம் வானையல் ஜோதிடம் மருத்துவம் போன்ற துறைகளில் புத்தர்கள் காலத்தில் பெரும் முன்னேற்றம் காணப்பட்டது புத்தர்கள் காலத்துல வந்து அறிவியல் வந்து எந்த அளவு வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது அப்படின்னா கணிதம் வானையல் ஜோதிடம் மருத்துவம் போன்ற துறைகள்ல புத்தர்கள் காலத்துல வந்து ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் வந்து காணப்பட்டது ஆரியப்பட்டர் வந்து சிறந்த கணித மேதை மற்றும் வானியல் அறிஞர் இவர் வந்து கிபி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர் வந்து ஆரிய பைட்டிசம் பைட்டியம் அப்படிங்கிற நூலை வந்து எழுதினாரு ஆரியப்பட்டர் வந்து யாரு மிகப்பெரிய ஒரு கணித மேதையா இருந்தாரு இவர் வந்து வானியல் அறிஞராகவும் இருந்தாரு இவர் வந்து கிபி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வந்து ஆரிய பைட்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதினாரு எந்த வருஷம் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் எந்த நூலை வந்து எழுதினாரு அப்படின்னா ஆரிய பைட்டியம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதினாரு அது வந்து கணிதம் மற்றும் வான நூலோட தொடர்புடையது சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுவது அறிவியல் அடிப்படையில் இந்த நூல் விளக்குகிறது இந்த நூல் வந்து சூரியன் மற்றும் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுவத விளக்குது பூமி உருண்டை வடிவிலானது அப்படின்றும் அது தன்னைத்தானே சுற்றி வருகிறது என்றும் முதன் முதலில் வந்து 
வந்து அறிவித்தவர் யாருன்னா ஆரியப்பட்டர் தான் பூமி வந்து உரண்டை வடிவமானது அது தன்னைத்தானே சுற்றி வருகிறது அப்படிங்கிற கருத்து வந்து எந்த அர அரசாட்சி காலத்தில் வந்து முன்வைக்கப்பட்டதுனா குப்தர்கள் காலத்தில் தான் அது வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை வந்து யார் வந்து முதன் முதல்ல அறிவித்தார் அப்படின்னா ஆரியப்பட்டர் தான் அறிவித்தார் வராக மிகிரர் வந்து ஐந்து வானியல் அமைப்புகளை வந்து கூறும் பஞ்ச சித்தாந்திரிகா அப்படிங்கிற நூலை வந்து படைத்தார் வராக மிகிரர் வந்து ஐந்து வானியல் அமைப்புகளை வந்து கூறுற பஞ்ச சித்தாந்திகா அப்படிங்கிற நூலை வந்து படைச்சிருக்காரு ஜோதிய க ஜோதிட கலையில் சிறந் சிறந்த புலமையுடையவராக அவர் திகழ்ந்தார் ஜோதிட கலையில் சிறந்த புலமையுடையவராக யார் திகழ்ந்தார் வராக மிகிரர் வந்து திகழ்ந்தார் அவரது படைப்பான ப்ரு புருக்கத் சம்கித சம்கிதை அப்படிங்கிற வடமொழி இலக்கியத்தில் சிறந்த நூலாக போற்றப்படுகிறது யாரோடது வராக மிகிரரினுடைய படைப்பு அது பேர் வந்து என்னது பிருகத் சம்கிதை அது வந்து வடமொழி இலக்கியத்தில் ஒரு சிறந்த நூலாக போற்றப்படுது அவர் எழுதிய பிருகத் ஜாதகம் என்ற நூல் ஜோதிடக்கலைக்கு அடிப்படை வகிக்கிறது ஜோதிடக்கலைக்கு வந்து அடிப்படை வகிக்கிறது என்னது பிருகத் ஜாதகம் அந்த நூலை வந்து எழுதுனது வந்து யார் வராக மிகிரர் எழுதின நூல் தான் பிருகத் ஜாதகம் அப்படிங்கிற நூல் மருத்துவத்துறையில் சிறந்த மேதையான வாகப்பட்டர் குப்தர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் மருத்துவத்துறையில் சிறந்த மேதையான வாகப்பட்டர் வந்து எந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர் குப்தர் காலத்தில் தான் வாழ்ந்தவர் பண்டைய இந்தியாவினுடைய மருத்துவ மும்மணிகள் மும்மணிகளில் அவரும் ஒருவர் பண்டைய இந்தியாவில் வந்து மருத்துவ மும்மணிகள் நம்ம சொல்கிறோம்ல அதில் வந்து வாகப்பட்டரும் ஒருத்தர் குப்தர்கள் காலத்தில் முன்பு வாழ்ந்த மற்ற இருவர் சரகரும் சுஸ்ருதரும் அவர் குப்தர்கள் காலத்தில் முன்பு வாழ்ந்த இருவர் வந்து யாருன்னா சரகர் சுஸ்ருதர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் முன்பு வாழ்ந்த இருவர் அஷ்டாங்க சம்கிர சம்கிரம்கம் அல்லது மருத்துவத்தினுடைய எட்டு பிரிவுகள் அப்படிங்கிற நூலை வந்து வாக்பதர் வந்து எழுதினார் அஷ்டாங்க சம்கிரகம் அல்லது மருத்துவத்தினுடைய எட்டு பிரிவுகள் அப்படிங்கிற நூலை யார் எழுதினாங்க வாக்பதர் வந்து எழுதினார் பாருங்க குப்த பேரரசு வந்து படிக்க படிக்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி உண்மைக்குமே குப்தர்களோட ஆட்சி வந்து பொற்காலம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா பாருங்க எல்லா துறையிலையும் எந்த அளவு எந்த அளவு முன்னாடி வந்திருக்காங்கன்னு மாயாஜலம் தந்திரம் அந்த துறையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து முன்னாடி இருந்திருக்காங்க முன்னாடி இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து கண்டுபிடிச்சி எடுத்து அந்த அவையிலையே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சிறப்பு செஞ்சுருக்காங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த அளவு ஆனால் முன்னாடியே பாருங்க அந்த காலத்திலே வந்து இந்த அளவு சிறப்புகள் இருக்குன்னா இந்த படிக்கிறக்கு வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸோ இதை வந்து பாருங்கள் நம்ம வரி வரியாக பார்த்துருக்கோம் இது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமில் வந்து கேட்டாலும் எந்த பாயிண்ட்டையும் விடாமல் உங்களுக்கு வந்து எழுதுறக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இதில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்குது இந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க மராத்தியர்கள் வரை கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு டைம் இருக்குமாங்கிற தெரியல நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கலாம் இந்த குப்த பேரரசு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து முழுவதும் பார்த்ததுக்கு வந்து நன்றி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணு